ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വെബ് ജോർ മീഡിയ സൈഡിൻ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലാതെയും യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ടേംസ് ആൻഡ് പോളിസി വിൽ ബി ചേഞ്ച് ഡിസംബർ ടെൻ ടു എന്നുള്ളൊരു റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവരും ആശങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കോപ്പ എന്നൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ യൂട്യൂബ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോപ്പ എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാരൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കോപ്പ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഓൺലൈൻ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഈ ചിൽഡ്രൻസ് ഓൺലൈൻ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഓഡിയൻസ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ചിൽഡ്രൻസുമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ചിൽഡ്രൻസ് ഒന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിൽഡ്രൻസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലോ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ ലോയാണ് ഇനി മുതൽ യൂട്യൂബിന്റെ മേൽ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ ടെൻ മുതൽ ഈ നിയമം എല്ലാ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾക്കും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബേഴ്സിന് ബാധകമാകും എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് ഒരു കാറ്റഗറി കൊടുത്തിരിക്കണം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഏജൻസിയാണ് എഫ് ടി സി ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് ഫെഡറൽ ട്രേഡ് കമ്മീഷൻ ഈ ഫെഡറൽ ട്രേഡ് കമ്മീഷൻ ഒരു ഗൈഡൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ യു എസ് ഗവൺമെന്റിൽ ഒരു ലോ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ചിൽഡ്രൻസിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്രൈവസിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പാസ്സായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇത് പാസ്സായത് രണ്ടായിരം ഏപ്രിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം യൂട്യൂബ് എന്തിനാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നിയമപ്രകാരം യൂട്യൂബ് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ പ്രൈവസി പ്രത്യേകിച്ചും അവർ നിർവചിക്കുന്നത് മെയ്ഡ് ഫോർ എ ചിൽഡ്രൻസ് ആൻഡ് എ കിഡ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമപ്രകാരം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരെല്ലാം കിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻസ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ളവരാണ് എന്നാൽ യു എസിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ആ രാജ്യത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ ചിൽഡ്രൻസ് അഥവാ കിഡ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവരുടെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഓൺലൈനിൽ എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്ഥലകാല പരിധി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ കുട്ടികൾ എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നിർവചിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിന് ഈ ഫെഡറൽ ട്രേഡ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് യൂട്യൂബ് നൂറ്റി എഴുപത് മില്യൺ ഡോളറാണ് പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ യൂട്യൂബിന് പ്രയോജനമില്ലാത്ത ചാനലുകളെല്ലാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുകയും യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാത്ത ചാനലുകളെ ഇനി ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം അഡ്വർടൈസർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്ത ചാനലുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള നിയമവുമൊക്കെ യൂട്യൂബ് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻസ് സെറ്റിംഗ്സിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന ഇന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലവണ്ണം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വലത് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു അധ്യായവുമായി കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഗു